好，这里是燕子带你去吃美食，点点关注少不了。今天我们继续来探索我们开封的汤类啊。<笑>今天中午我带大家去探的是鸡血汤，鸡血汤大家喝过没有？我现在来的这条路是五福路，之前我刚大学毕业，然后。工作的时候，从郑州回来，来工作的时候就是在这条路上。那个时候，这条路的美食已经被我吃的差不多了，反正有好几家比较比较好吃的啊。今天带大家来看一下，那个时候就是之前老一辈的他们也喜欢来这儿喝鸡血汤，鸡血汤然后配上烧饼，哎呀，真的是美啊！好久没有往这边来了，变化好大呀。这边还开了一条路。后边那个地方成小学了，那栋楼。走 ，Let's go。到了，就是他家的鸡血汤。走，先弄一碗。哎呦！谁打完鸡血汤，俺啥都给我喝。瞅瞅，里头的料非常足啊，看见吗？这我要了十块了，呃，大部分都是鸡血，然后有，呃，鸡翅，还有这个炸的这个丸子，还有这个丸子，十块十五二十，它里头带的东西不一样，有鸡胗，有啥东西，十块了都给我俺吃。我这几天看的节目是汤泡饼，汤泡饼。<笑>都多少年了？这鸡血汤，老点了。是。鸡血汤，还嫌多呢。还少不？喝这汤基本上都不用看，就是一个串解决。烧饼往里一泡，看见吗？满满当当一大碗。来呀，下一口。真鲜！哇，屋里头五点儿啊，屋里头在收，让他收一下，跟那个。这是炸的饺丸子，一泡可软了。不过里头还是松脆的。他家店虽小，但是人也是络绎不绝。你看墙上这个点牌呀、啊、锦旗啊，是不是？如果味道不好，肯定也不会有这么多。先炸了鸡肉，鸡翅咱在外边熟食店里买的鸡翅比较筋，这个泡过之后没有那么筋了、啊。这家哈鸡血汤也给这儿很多年了，尤其是在我们开封啊，像这种越小的店，它味道越是杠杠的。再来开封就别找那种大店去吃，那种大饭店啊什么，就钻胡同找这种小店，都是哎呀，都是一吃都是几十年，一吃一个不吱声。鸡血汤点赞推荐啊！之前就是小的时候喜欢往这片来，喜欢喝它鸡血汤，然后现在。就是以往西江那边一住，来这边的时间都小，都少了，所以说，哎，啥时候路过都得来喝一趟。像我们开封人喝汤，就是那些爷爷奶奶们呀、啊，离得比较近的来喝汤，直接就是拿着自家的盆呀、啊、碗呀、啊，直接来盛着喝。这是我们开封的一种特色，不管是喝胡辣汤啊。呃，驴肉汤啊，羊肉汤呀、啊，还是鸡血汤呀、啊，这些汤类的都是拿着自己家的碗都来了。好长时间不往这边来，变化真的好大，路修的更好了，还开通了一条新路。这个小学搬位置了，这是以前小时候的小学，中山路一小，看看现在变化好。